Слава Україні, привіт, це Полонського. Тут е, пішла така перемога по соцсетям е, в Україні, в усякому випадку. Е, ну, це не зовсім перемога, зараз об'яснюю. Значить, смотрите, дуже багато почали радісно писати, що Європарламент утвердив е, рішення, по якому прийняття рішення в Євросоюзі е, тепер буде производитися не консенсусом, а большинством голосов действительно Европарламент такое решение э, утвердил. Это правда, да. Там, правда, небольшое, небольшое большинство было, но достаточно для того, чтобы, скажем так, для того, чтобы утвердить такое решение, действительно оно есть. Э, то есть, вот сейчас, как у нас в Евросоюзе происходит процесс принятия решений, только консенсусом, когда все, сколько там, 27 стран, да, вот взяли и проголосовали за. Только после этого, соответственно, решение вступает в силу, как решение Евросоюза. В этом, значит, решение же Европарламента указывает, несется друг другая мысль о том, что большинство проголосовало за, значит, окей, принято. То есть, как бы в этом случае можно обойти, обойти... Возражения, например, той же Венгрии, которые постоянно имеются по любому поводу. Ну и частенько Польша тоже. И частенько Словакии тоже. Вот. Хорошо это или плохо, это один вопрос. А второй вопрос, принято ли это. Ну да, парламент принял. Но это не является обязательным решением, обязывающим решением. Теперь эта вот рекомендация парламента передается главам государств. Они будут встречаться и они будут что-то решать. То есть эта штука автоматически ничего не меняет. Как было, так и остается. Пока что консенсус. И вот когда и если европейцы согласятся на новую формулу, ну тогда главы государств подпишут вот эту новую формулу и новый закон вступит в силу. То есть эйфория по поводу того, что, мол, удастся обходить так просто венгерское вето на то или иное решение, пока неуместно, ребята, неуместно. И в длительном, все равно венгру, как вы видите, прекрасно тем или иным способом обходят, обходят а чаще просто покупают как дешевую, ладно, не буду говорить кого, Вот, то есть все равно вопрос решается тем или иным способом, но в принципе вопрос, когда решается большинством, или, например, большинством в две трети, или еще каким-либо большинством, он и чреват. И вот если мы идем в Евросоюз, например, да, то э, уже нам, как будущему члену Евросоюза, в тот момент, когда мы уже будем в Евросоюзе, Будут вещи, которые будут крайне неприятны и которые мы захотим избежать, например, да? Ну, например, миграция из стран, не являющихся христианскими странами, да? Не поддерживающими наши ценности, не уважающими господствующую здесь религию, не собирающимися интегрироваться в общество и так далее. Это что рассказывать? Мы это все прекрасно знаем. Вы хотите таких, такую миграцию в наши страны, в Украину? Нет, да, ну, ну или пишите, если хотите, ну тогда пишите, что хотите, вот, а тогда ваше, тогда если это будет не консенсус, то соответственно, ну что, приняли большинство, вы получите здесь полмиллиона сомалийцев, нормально, да, вот и я об этом, вот, хороший ход, да. Поэтому, знаете, консенсус, тут надо всегда смотреть палка с двух концов. И другие вещи, которые, например, там, ну, я не хочу, это не тема данного, данного видео и вообще не тема моего этого аккаунта, но есть вещи, которые мне категорически не нравятся, да, и которые я бы не хотел, чтобы, чтобы они были в Украине, Ну, по тысяче и одной причине я вот согласен очень во многом с поляками, но не с теми, которые нам блокируют границу, а с правительством Польши, когда они начинают отсеивать некоторые либерастические вещи, которые, ну, с моей точки зрения, не должны, не должны быть. У нас, по крайней мере. 
Вот. И в связи с этим возникают вопросы, а стоит, ли, а стоит ли вообще менять европейскую систему. Не проще ли пару раз тыцнуть Орбану три копейки, и он проголосует за, понимаете? Чем просто взять и сделать это большинством, а потом окажется, что... А потом фигня окажется. Я говорю, речь идет не только о мигрантах, речь идет еще о очень неприятных вещах. Думаю, каждый знает о каких. Вот. Поэтому, ну такая, во-первых, эйфория преждевременна, во-вторых, это решение не вступило в силу. И вступит ли оно в силу, я даю совсем небольшие шансы.